হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত বন্ধুরা এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য 9 নম্বর উপপাদ্যটি নিয়ে হাজির হলাম তো দেখো এই উপপাদ্যটি জেনারেল ম্যাথেও আছে हायर ম্যাথেও আছে এই উপপাদ্যটি আমাদের জেনারেল ম্যাথে 14 অধ্যায়ে উপপাদ্যটি আছে এবং এই উপপাদ্যটি খুবই ইম্পর্টেন্ট তো বন্ধুরা দেখো আমি তোমাদেরকে এই উপপাদ্যটি প্রথমে সাধারণ বেচনটুকু পড়ে শোনাচ্ছি দুইটি সদৃশ ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দয়ের অনুপাত তাদের যে কোনো দুই অনুরূপ বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দয়ের অনুপাতের সমান তো দেখো আমি এই সাধারণ নির্বাচন অনুযায়ী আমি এখন চিত্র আঁকবো তারপরে তোমাদেরকে আমি কি প্রমাণ করতে হবে তা বোঝায় দিচ্ছি তো দেখো দুইটা সদৃশ ত্রিভুজের কথা বলছে তো আমি এখন দুইটা সদৃশ ত্রিভুজ আঁকবো সদৃশ মানে কি মানে দেখতে একই রকম দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণী যেহেতু বলছে তার মানে তা ত্রিভুজ দুইটা দেখতে একই রকম হবে ছোট বড় হোক এতে কোনো সমস্যা নেই ত্রিভুজ দুইটা দেখতে একই রকম হবে তো দেখো আমি এখন সদৃশ কোণের ত্রিভুজ আঁকতেছি দুইটা তো এই ত্রিভুজটার নাম দিলাম আমি এ বি সি তো এরকমই দেখতে আমি আরেকটা ত্রিভুজ আঁকবো তোমরা একটু লক্ষ্য করো তো দেখো এটা নাম দিলাম ডি এ এফ তো দেখো বন্ধুরা ত্রিভুজ দুইটা কিন্তু দেখতে একদম প্রমাণ করতে হবে যে বসে যে এই দুইটা সদৃশ কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত এই দুইটা সদৃশ কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত তার মানে ত্রিভুজ এ বি সি আর ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত এই যে অনুপাত মানে ইস্টুক এই দুইটা ক্ষেত্রফল এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান সমান কি হবে জানো সমান সমান হবে এই যে দেখো এই ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু অনুরূপ বাহু যেমন বি সি এর অনুরূপ বাহু কত বলতো ই এফ তো এই দুইটা অনুরূপ বাহু ওপর অনুরূপ বাহু বিসি আর কত বলতো ইএফ এই দুইটা অনুরূপ বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র যদি দেই অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কি হবে বলতো এই যে এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাতের সমান হবে বন্ধুরা আমি আবার একটু ভালো করে বোঝাইতেছি তোমরা একটু ভালো মতো দেখো মানে এই যে দেখো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর এই যে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই দুইটা ত্রিভুজের আমি যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি আর তাদের যদি কি করি অনুপাত করি মানে ভাগ করি অনুপাত মানেই তো ভাগ তো আমি যদি এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত করি সেই অনুপাত সমান সমান কত হবে এই যে এই ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছ না এই ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু নিব বিসি এর অনুরূপ বাহু কত বলতো ই এফ তো বিসি আর ই এফ নিব নেওয়ার পরে এদের উপরে যদি অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেই দেওয়ার পরে এই যে এই ক্ষেত্রফল আর এই ক্ষেত্রফলের অনুপাত করলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাতের সমান হবে এটাই আমাকে প্রমাণ করতে বলছে তো বন্ধুরা তোমরা হয়তো একটা জিনিস ভাবতেছো যে ভাইয়া আপনি বিসি বাহুটা আর ই এফ বাহুটা এই দুইটা অনুরূপ বাহু নিলেন কেন আপনি এ বি আর ডি ই নিতে পারতেন না হ্যাঁ অবশ্যই নিতে পারতাম তোমরা চাইলে এ বি আর ডি ই নিয়েও করতে পারো যেভাবে করবা সেভাবেই হবে তো তোমরা বুঝতে পারলা যে কি প্রমাণ করতে হবে তো এখন আমি তোমাদেরকে বন্ধুরা প্রমাণটা করে দেখাচ্ছি তোমরা দেখো ও প্রমাণ করার আগে আমাদেরকে একটু অঙ্কন এঁকে নিতে হবে তো অঙ্কনটা দেখো সবাই অঙ্কনটা আমি আঁকবো এই যে দেখতে পাচ্ছ বিসি এর ওপর এ বিন্দু থেকে বিসি রেখার ওপর এ বিন্দু থেকে আমি এ জি লম্ব আঁকি এখানে দেখো ডি বিন্দু থেকে ই এফ রেখার ওপরে ডি পি লম্ব আঁকি তো দেখো এখানে লম্ব যেহেতু আমি আঁকলাম তাই এখানে আমি একটু নাইনটি ডিগ্রি দেখায় দিই এখানেও দেখো লম্ব যেহেতু আমি আঁকলাম এটাকে নাইনটি ডিগ্রি দেখায় দিলাম তো দেখো এই লম্বটাকে আমি এই লম্বটাকে আমি এইচ দ্বারা প্রকাশ করলাম এই লম্বটাকে আমি কে দ্বারা প্রকাশ করলাম তো দেখো আমার অঙ্কনটা মোটামুটি আঁকা শেষ তোমরা বন্ধুরা অঙ্কনটা আমি কিভাবে করলাম ধরো সবাই বুঝছো তো এখন আমি প্রমাণের মূল পর্যায়ে চলে যাই তো দেখো প্রমাণটা আমরা কিভাবে করব প্রমাণ তো দেখো ত্রিভুজ এ বিসি এর ক্ষেত্রফল এ বিসি এর ক্ষেত্রফল যে কোনো ত্রিভুজের ত্রিভুজ এ বিসি এর ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো ভূমি হইল বিসি উচ্চতা কত বলো তো বন্ধুরা উচ্চতা হইল এইচ তো এটা হইলো এক নম্বর সমীকরণ দিলাম তারপরে দেখো আমি যা করব তা হইলো ত্রিভুজ ডিই এফ এর ক্ষেত্রফল এটা ক্ষেত্রফল কত হয় বলো তো বন্ধুরা হাফ ইন্টু ভূমি কত ভূমি হইলো ই এফ তো ভূমি ই এফ আর লম্ব কত বলো তো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো হাফ ইন্টু ভূমি তো ই এফ উচ্চতা কত উচ্চতা হইল কে তো এটা হইলো দুই নম্বর সমীকরণ তো দেখো এখন আমি যা করব এক ভাগ দুই করব 
एक भाग दुई को ले की दारा है देखो तो बंदरा एक भाग दुई को ले इस देखो बाम पक्ष से त्रिभुज एबीसी के ट्रफल इखने बाम पक्ष से एबीसी के ट्रफल तो बाम और बाम भाग कर बो जी होता है एक नॉन एक शते दुनियों भाग करते सी तो बाम में शते बाम भाग कर बो तो देखो इखने कथ এখানে ডান পক্ষে কত আছে হাফ এখানে ইনটু ই এফ ইনটু কত বলতো কে তো দেখো বন্ধুরা তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখবা এখানে কিন্তু হাফ অফ কি কেটে যায় হাফ অফ কেটে দিলাম তো হাফ অফ কেটে দিলাম এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফল এটা না লিখলেও চলে বা এটাও তুমি কেটে দিতে পারো তো এখানে কত দাঁড়ায় বলতো ত্রিভুজ এ বি সি আর ত্রিভুজ ডি ই এফ ইকুয়াল টু দেখো এখানে বি সি इंटू एच डिवाइडेड बफ इंटु के तो ये क्या भाव लिखते लिखते परि बी सी बफ इंटु एच बे तो ये कि करी तीन नम्बर समीकरण नाम दिए रेखे दी तो देखो बंधुरा प्रमाण प्राय अर्धेक कर फिलसी और एकटू बी आटू कर ले देखा प्रमाण हो जाए तो देखो बंधुरा एन जाबी ये देखो प्रमाण सुविधार्थे हमें দুইটা ত্রিভুজ একটু কালার করতেছি তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি এই যে এ বি জি আর এই যে ডি ই পি এই দুইটা ত্রিভুজকে আমি কি করব সদৃশকণি প্রমাণ করব কেন আমি সদৃশকণি প্রমাণ করব কারণ এই দুইটা ত্রিভুজকে যদি আমি সদৃশকণি প্রমাণ করি তাইলে দেখবা আমি অনুরূপ বাহুর অনুপাতগুলো কি লিখতে পারবো সমান লিখতে পারবো তো আমি প্রথমত এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজটাকে সদৃশকণি প্রমাণ করব তার আগে বলে নেই এই দুইটা ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ কখন সদৃশকণি হবে যখন এই ত্রিভুজের তিনটা কোন এই ত্রিভুজের তিনটা কোন আর এই ত্রিভুজের তিনটা কোন যখন সমান হবে তখন এই দুইটা ত্রিভুজের ত্রিভুজকে আমি সদৃশকণি বলতে পারবো আর সদৃশকণী ত্রিভুজের অনুর্বাহর অনুপাত সমান তো বন্ধুরা দেখো এখন আমি এই যে এই ত্রিভুজটা ত্রিভুজ এ বি জি ও এই ত্রিভুজটার নাম কি বলতো ডিই পি तो त्रिभुज डिई पी पी एर मध्य देखो हमें प्रमाण करते सदृश बोल तो बंधुरा एखे जेहेतु पूरा त्रिभुजा कि सदृश छो तो सदृश थे अवश्य कार समान छो बोल तो यो अवश्य ये समान छो ये देखो हमें क्रस चिन्ह दिए देखे यून एक समान तो हमें लिखते परि ए बी जि ए त्रिभुजर को बी जि समान समान ये त्रिभुज को बोल तो ए त्रिभुज है ए त्रिभुज है डिई पी तो लिखते परि डिई पी समान लिखते परि एक समान देखो तो यहाँ नाइनटी डिग्री एट नाइनटी डिग्री तेल ए जि वि ए जि वि समान समान कत हो बोल तो डिपिई तो लिखते परि डिपिई तो बंधुरा तुम्हारा सबा जा समान एक समान तो अवशिष्ट जो को थे से समान हो जाए तुम्हारा जो एक त्रिभुज दुईटाण जो अपर त्रिभुज दुईटा कोण समान हो जाए तो अवशिष्ट को एमने समान हो जाए तेल समान तो लिखते परि अवशिष्ट लिखते हो परि ना लिखले है तो तुम्हारे बोझार सुविधार्थे लिखे दीची तो देखो बंधुरा तेल अवशिष्ट को ए जि अवशिष्ट को जि ए त्रिभुज अवशिष्ट को कत बोल तो इ डि पी इि पी तो देखो एक त्रिभुज ये त्रिभुज तीनटा को ये त्रिभुज तीनटा को समान हो गए तो त्रिभुजीटा के बोलते परि सदृश कणी बोलते परि तो सूतरा त्रिभुज ए बी जि ओ त्रिभुज डिई पी सदृश कणी तो त्रिभुजीटा जो सदृश कणी है तेल जानी जो सदृश कणी त्रिभुज अनुरूप बाहर अनुपात समान तो देखो तो अनुरूप बाहूगुल्ला बोल तो यार अनुरूप बाहू को बोल तो ए बी एर अनुरूप बाहू हईल डिई तो हमें लिखते परि ए बी एर अनुरूप बाहू हईल डिई तो ए बी एर अनुरूप बाहू ये दुटा अनुरूप बाहुर अनुपात ये देखो ये एखे ए जि एर अनुरूप बाहू को बोल तो ए जि एर अनुरूप बाहू हईल ए जि मानी हल एच एच एर अनुरूप बाहू को बोल तो एच एर अनुरूप बाहू के तेल ए के तो ए डिई ए दुटा अनुरूप बाहुर अनुपात ये देखते एच बाहू और ये के बाहू यह दुटार अनुपात कि बोल तो समान आबादी एव बोलते जि और इपि यह दुटार अनुरूप बाहुर अनुपात कि समान तो, 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 तो 
तो बीजे और कि बोल तो इपि तो देख ए डिई ए दुटा अनुरूप बाहर अनुपात एच और के दुटा अनुरूप बाहू এদের অনুপাত আর এদের অনুপাত আর এদের অনুপাত সব কি হবে বলতো সমান হবে আমরা জানি যে দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণী হইলে তাদের অনুরূপ বাহুর অনুপাত কি হয় সমান হয় তো দেখো একটা ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করো এতটুকু আর এতটুকুর অনুপাত যদি সমান হয় তাইলে মনে রাখবা বিসি আর ইএফ এর অনুপাতও কি হবে সমান হবে তো আমরা চাইলে এখানে কি লিখতে পারি বলতো এখানে বিসি যদি যেহেতু বিজি আর ইপি এর অনুপাত এই বাহুগুদয়ের অনুপাতের কি হয়েছে সমান হয়েছে তো বিসি আর ইএফ এর অনুপাত করলেও কি এই যে এই অনুপাতগুলারই সমান হবে তো দেখো এখানে আমি কি লিখতে পারি আমি লিখতে পারি বিসি বাই ইএফ তো এখন তোমরা সবাই একটু লক্ষ্য করো এখানে আমরা চাইলেই এখন কি করতে পারি এই যে দেখো এখানে এইচ বাই কে এর সমান কত বলো তো সমান হইল বিসি বাই ইএফ আসছে তো এইচ বাই কে এর জায়গায় আমি কি লিখতে পারি বিসি বাই ইএফ লিখতে পারি তো আমি সেটাই করব তিন নং সমীকরণে আমি এইচ বাই কে এর জায়গায় বিসি বাই ইএফ লিখে দেব তো লিখে দিলেই দেখবা আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণটা চলে আসবে তো দেখো তোমরা একটু লিখে নিও যে তিন নং সমীকরণে এইচ বাই কে এর মান বিসি বাই ইএফ বসিয়ে পাই তো আমি এখন লিখতেছি দেখো এখানে ত্রিভুজ এ বি সি ডিভাইডেড বাই ত্রিভুজ ডি ই এফ সমান সমান এখানে দেখো কি আছে বি সি বাই ই এফ ইন্টু দেখো তো এইচ বাই কে এর জায়গায় কত লিখতে পারি এইচ বাই কে এর জায়গায় কত লিখতে পারি বি সি বাই ই এফ তো আমি তাই লিখব বি সি বাই ই এফ লিখব তো লিখার পর এখন আমাকে যা করতে হবে তা হইল এই যে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ ডি ই এফ সমান সমান বলো তো বিসি আর বিসি গুণ করলে কত হয় বিসি স্কোয়ার আর ই এফ আর ই এফ গুণ করলে কত হয় ই এফ স্কোয়ার তো এখন সুতরাং আমি কি লিখতে পারি এটা এই যে এইটাকে এইভাবে লিখতে পারি ত্রিভুজ এ বি সি এই ভাগকে আমি ইষ্ট আকারে লিখব ইষ্টু ত্রিভুজ ডি ই এফ সমান সমান বলো তো এটাকে আমি কি লিখতে পারি এটাকে আমি লিখতে পারি বিসি স্কোয়ার ইস টু ইএফ স্কোয়ার তো দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু কাঙ্ক্ষিত প্রমাণটা চলে আসছে তো তোমরা চাইলে এখানে প্রুফ লিখে দিবা তোমরা নিচে লিখো আমি জায়গা নেই বিধায় উপরে লিখলাম তো দেখো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই প্রমাণটা খুব ভালো করে বুঝছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল